Tak, no więc robimy film. Ja osobiście się zaangażowałem na prośbę Janka. Jakiego Janka? Tego pana kuzyna Wesołego. A. Tak. A gdzie on jest? Na Hawajach. A kto Boga temu zabroni, prawda? Proszę przekąska, taka hawajska. No, on zresztą przy filmie już dosyć przytulił. Już jeden film mi zrobiliście. To była katastrofa. A to się jeszcze okaże, panie prezesie. E, ważne, żeby pozwolić panu Antoniemu działać. Teraz to będzie hit wszechczasów. Ja nie boję się użyć tego słowa, że to będzie coś na skalę światową, a nawet europejską. Tytan. A to... To jeszcze wam nie wywietrzało z głowy to. Czyli raz Piotrek cały ten film odegrał. A to potem jeszcze było pięciu scenarzystów. Każdy coś podepisywał od siebie. Potem się wzięli, pokłócili, wycofali nazwiska, a tylko pan zostało. To nie, jak to w polskim filmie, no to takie środowisko. No ale teraz ważne, że mamy główną oś, to znaczy postać. Ster. Łódź. Katamaran. Superbohater. Avenger. Pan. Hello? Ha hello? Hey, hey! Excuse me! Hey! What? I just need to shit! Marchew na Hawajach. Ten film jest bez sensu. Macie w ogóle na to pieniądze? A, aż za dużo, aż za dużo. E, przede wszystkim PiS jest nasz. Chyba mój. A y, PiS... F. PiS. No to spis fu, ale również z ministerstwa, z mojej fundacji narodowej. No i wszystkie spółki skarbu państwa się też złożyły. Co do jednej, nawet prześcigają się, która da więcej. Orlen to tyle kasy nawalił, że benzyna zdrożała na stacjach. I hot dogi. <grym> e, tak, i e, dlatego od razu zrobimy wszystko. Film, serial, musical, opera i oczywiście pomnik. Rozmach. Wizja. Nie chcę żadnego filmu. Ale pani prezesie, no ludzie potrzebują poznać pana prywatnie, no. A znają tylko pański publiczny wizerunek. Stary kawaler. Żyjący chęcią zemsty. Pan jest zupełnie inny, e, prywatny. Proszę usiąść na chwilę. E, proszę. Proszę. O, o, przyjemny, dobcipny, starszy gentleman. Tak. Nie, nienagannych manierach. Intelektualnie zadbany. Mówiący po angielsku z oksfordzkim akcentem. To trzeba wyprostować. E, a poza tym, poza tym to y, jest już za późno. No. Taka masa kasy, no. Trzeba to wydać. Bo się zmarnuje. Też ma swoją datę ważności. Tak. Dajcie to na niepełnosprawnych więc... Ale pani prezesie przejedzą, no wszystko, co dostaną, to tylko przejedzą. No i tyle człowiek będzie te pieniądze widział. Pan usiądzie jeszcze na, na chwileczkę, bo, bo jest jedna. Proszę bardzo, pan siada. Siadaj, wstawaj. Wiecie, co ja mam z tym kolanem? Dobrze. Ważna kwestia. Kto ma pana zagrać? Pan Sebastian, prosimy. Pan Sebastian ma grać mnie? No, jest taka propozycja. Pamiętamy tekst? To prosimy. Do kamery. Jesteście partią zewnętrzną. Kompromitujecie Polskę. Jesteście przeciw Polsce. Jesteście i byliście zawsze zdradzieckie mordy. Tak. I to jest wersja publiczna pana prezesa, tak zwana wiecowa. A teraz pan prezes prywatnie, czuły, delikatny, troskliwy. Słucham? Proszę mi nie przerywać. Y czuły, delikatny, troskliwy. Mhm. A czy jeżeli czuły, to mógłbym krzesło prosić? Proszę. Dziękuję. <śmiech> Dziękuję bardzo. <śmiech> Martuniu, powiedz mi proszę, które to już dziecko? Dobry jest. A znasz już imię? Ale nie o dziecko mi chodzi, ale o 
ojca. <śmiech> Śmieszne, nie? <śmiech> no nie wiem, no nie wiem. Pan Sebastian jest bardzo ładny. No właśnie, no, no i był trochę młodszy, to... <śmiech> Głupi żart. Bezdutowy. Nie wydaje wam się, że prezes powinien być bardziej męski. Yy, takim, no... Jaki? Właśnie... Nie wiem, jak to powiedzieć. Pan Sebastian jest normalny chyba. Spytaj go. Ja? Ty go spytaj. Czy ma pan żonę? Oczywiście. Ale generalnie jestem biseksem. Jakby co? Panie Grzegorzu, prosimy. <śmiech> A, tutaj. Pan prezes! <śmiech> Przepraszam! Przepraszam! Moja babcia jest tam zakochana. Proszę ją pozdrowić. A, to kurde, może być problem. Ona nie słyszy. Często byli pana z papieżem. Co ciekawe, z Janem Wysym Trzecim. A ostatnio nawet chciała spać z kotem w kubeć. A tak, i to właśnie jest taka wersja filmowa pana prezesa, że pan prezes jest taki bardziej w sobie. Kobiety oszaleją. Heros, który dźwiga na barkach cały kraj. A właśnie. I, I to wszystko nakręci ten gość od botoksu. Mogę coś zarzucić? Cały dzień trenowałem. A no to yy, yy, prosimy. Tylko wie pan co? Yy, może na znaczku. Tam. Znaczku? Jest taki znaczek. T. Tam. T. Jeszcze dalej. Dalej jeszcze. Te, te? Tak. Tak. Słychać mnie? Słychać. Chwila. I kurna, żadne krzyki, żadne płacze nie przekonają nas, że białe... Że białe jest białe, a czarne jest czarne. Czarne? Jak pan się nauczy? Z byk na byku. Ale ja cytuję tylko pana prezesa. Panie prezesie, takie jest w oryginale. Pan tak powiedział? Kiedyś w Sejmie tam się pomyliłem. Przepraszam, przepraszam. Ja jeszcze mam w repertuarze Pi piosenkę od pana prezesa. A... Ode mnie? No to prosimy, ale wie pan co? Może e, krótką. To, to, to ja może... Zroteczkę zapiąłem. Marsz, marsz! Dąbrowski! Ziemi polskiej! Do Wolski! Do Wolski. Taki duży Polak hymnu nie umie? Pa, panie prezesie, ale ja, ja śpiewam tak jak pan prezes. To, to w oryginale tak jest. Pan tak śpiewał? Tam raz się zamyśliłem, pomyliłem. No żeby pan chociaż nie fałszował. No przecież tobie słoń na ucho nadepnął. No... na ucho? Zaraz coś tam nie Na ucho! Panie prezesie. Ja nuta w nutę śpiewam, tak jak pan pro... pa, prezes, Grzegorzu, panie prezesie, panie... ja uwielbiam pana, panie ja Grzegorzu, wszystko panu wiem. Dla pana pa, e, pamiątka, <grym> tak. E, dziękujemy bardzo. A, a ja jeszcze mam układ taneczny dla pana prezesa. A to e, widzi pan, bo układy taneczne to po obiedzie. Marsz, marsz, Dąbrowski! Ale będą po obiedzie? Oczywiście. Dobrze. Ja tu wrócę. Na pewno. Tak. tak. No. Bywa i tak. O, niedobrze, niedobrze. Pan nam mówi ten film. No, go boli, to się wyżywa. Dla mnie to każdy jeden był dobry. No, on się nie zna w filmie. Jak się nie zna, grał film. Jakim? No. A tym to kiedyś tam, film fantazy. Ostatnio na chyba tylko w kinie krzyżak oglądał. Może tak być. Ha. Janek, kuzyn do mnie dzwonił. I co? No, mówił, żeby się nie poddawać. No. Mamy za dużo do stracenia. O, na pewno. Nie, on mówił o pięknej, szlachetnej idei. A jemu o ideę akurat chodzi, tak. No, ale przy okazji pięknej, szlachetnej idei można trochę zarobić. Trochę zarobić? Trochę jak ja bym Janka nie zrobił. Mi to mówisz. Panie Czarku, prosimy. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. 
Pan Czarek. Tak. Można Pani Czarku wiedzieć w ciekawości, ile padło wzrostu? 2,18. 218. 218 cm. Czy wyście poszaleni? Czy ja wyglądam jak koszykówkarz? Chcieliśmy metaforycznie pokazać Pana wielkość. Jak wcześniej rozmawialiśmy, no to Pan był niższy. Tak, bo siedziałem. Siedział Pan? Tak. No dziękujemy bardzo. Będziemy dzwonić. Zawsze mogę Pana zagrać na miesięcznicę bez drabinki. Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, to w Ciebie skromności. Dziś piękność Twą. My potrafimy mówić synchronicznie. Pomyślałyśmy, bliźniaki, to się może przydać. No idzie jak powrócie. Mm, mnie to się najbardziej ten wysoki podobał. No jak wysoki? 2,18 na, na prezesa? No jak? No jak? No jak? Jak z Olbryskiego zrobili Kmicica, to cała Polska przeszczyła, że jak, 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 jak. A teraz Kmicic to Kmicic. A nie był od niego metr wyższy, półtora, no. A ilu zostało? Jeden. A z w rękawie. A najwyżej mówimy prezesowi, że on ratuje koty ze Strzymska. To jest pan Eryk. Prawdziwe aktorskie zwierzę. W ogóle to, to chyba ten pan najprędzej. Tak, i dl dlatego właśnie tego jego mościa pozostawiliśmy sobie na koniec. Pan Eryk przygotował taką specjalną scenę z naszego filmu. Ja tam zaznaczyłem cukierkiem. Jak chrzci statek. Jaki statek? Gdzie? No, doprowadzonej do upadku przez platformę, a postawionej na nogi przez pana prezesa Stoczni Gdańskiej. Ale nie było takiego wydarzenia. No, no, ale też film, a film rządzi się własnymi prawami. Zwłaszcza taki jak nasz tytan. Film hagiograficzny. No, prosimy bardzo. Pan chrzci. Nadaję ci imię dar Żoliborza. Płyń po morzach i oceanach. Kończymy to. A pan Eryk ratuje koty ze schroniska. Tysiąc już uratował co najmniej. Naprawdę? Naprawdę? Chcieliście mnie wystawić na pośmiewisko. Nie będzie żadnego filmu. Wybijcie to sobie z głowy. Nawet aktora porządnego nie potraficie znaleźć. Dzień dobry. Można? Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.